Пока все дома. Мы расскажем про самое, ну или одно из самых дурно пахнущих животных в мире. Рассказывать будет заведующая научным университетским отделом Сергей Валерьевна. Да, прямо перед вами скун с полосатой. Все посетители зоопарка всегда спрашивают во время экскурсии, а где у вас скунс? А потом, когда им скунс показываешь, они дружно от него отбегают. Всем хорошо известен скунс по своему дурному запаху. И когда он задирает хвост, все кругом с криками разбегаются. У скунса действительно очень необычный способ защиты. Когда к нему приближается какая-то опасность, он э, сначала чаще всего он предупреждает, чтобы к нему не подходили близко, и начинает стучать передними лапками. Если это не помогает, то скунс разворачивается своей задней частью, задирает хвост, и выстреливает крайне пахучей жидкостью на расстоянии до 5 метров он может Говорят, что если жидкость попала на одежду эту, то оттуда ее чистить никаким образом невозможно, и можно избавиться от запаха только если эта одежда сожжет. Насколько все плохо? Ну, не так все плохо, как говорят. Действительно, очень сложно избавиться от запаха, потому что жидкость имеет мастеринскую основу и очень трудновыводимый аромат. Но при использовании определенных средств, точнее в комплексе средств, можно все-таки отстирать этот запах, но нужно делать это буквально в первые несколько минут. Носить с собой стиральную машинку и все прочее. А, а интересно, эти животные, они сразу рождаются вонючими или уже потом становятся? К сожалению, они рождаются такими вонючими, потому что, естественно, с рождения им нужен какой-то способ защиты от хищников. Ну и главное, почему же вы и я так безболезненно сидим рядом с этим животным? Полосатые скунсы э, достаточно давно стали очень популярными домашними питомцами. И вот именно полосатые скунсы говорят, что очень хорошо приручается. Но для содержания дома, для безопасности всех членов семьи у скунсов удаляют железы, которые находятся в хвостом. Поэтому он совершенно безобиден для всех окружающих. Вообще скунсы очень добродушные, спокойные, неконфликтные животные. Хотя, наверное, они для кого-то выглядят угрожающе могут, потому что, посмотрите, на лавках огромные когти с деревьев. Они нужны ему не для защиты, не для нападения. Этими лапками он роется в земле в поисках еды. В земле какого же страны? Континент он роется. Обитают плосатые скунсы в Северной Америке. Но его собратья встречают еще в Южной Америке. Чем питаются эти животные? В природе в его рацион входят самые разнообразные животные. В первую очередь это насекомые. Также скунсы поедают и мелких позвоночных животных, например, грузинов. Не откажутся они и от растительной пищи, например, от снега. Это животное один из любимых для посетителей участников акции «Погладь меня». Но сейчас, к сожалению, и акции нет по известным причинам. Ну а когда она проводится, к сожалению, мы не можем показывать его и вносить на контакт, потому что его вынесли из списка тех животных, с которыми можно контактировать. Но при этом оставили некоторых других значительно более опасных животных, допустим, тех же хорьков или совсем опасный крупный рогатый скот. Да. Очень жаль, поэтому мы стараемся с ним общаться.